నెల్లూరులోని ఉమేష్ చంద్ర కాన్ఫరెన్స్ హాల్ వద్ద ఇది ఒక పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవంలో భాగంగా ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతోంది ప్రస్తుతం దీంట్లో ఈ యొక్క ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే అయితే పోలీసులు ఉపయోగించే వే వెహికల్స్ కానీ వాళ్ళు వాడే వస్తువులు పరికరాలు ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి జిల్లా నలుమూల నుంచి విద్యార్థులకి అవగాహన కల్పించడం కోసం ప్రధానంగా ఈ ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీంతో విద్యార్థులందరికీ ఈ పోలీసులు అటు ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ బాంబు డిస్పోజల్ బృందాలు కానీ ఇట్లా మిగతా అధికారులు అటువంటి అంటే ఒక వెపన్ ఎలా ఉపయోగించాలి దానిలో వాడే బుల్లెట్లు ఎలా ఉంటాయి అలా అత్యవసర సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క విద్యార్థులకు వీళ్ళు వివరించడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని అంటే విద్యార్థుల కోసంగా కూడా అన్నింటినీ ఆ తెలియజేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈరోజు మీ అందరికి తెలుసు మనకు ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అక్టోబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనము ఈ పో పోలీస్ కమామరేషన్ డే సందర్భంగా కమామరేటి ఈవెంట్స్ అనేవి మనము కండక్ట్ చేస్తాం దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ మనము ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు మనము ఈ ఏఆర్ గ్రౌండ్స్లో మనము ఈ ఓపెన్ హౌస్ ఒకటి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏవైతే ఈ వెపనరీ ఏదైతే ఉందో మనము హిస్టరీ నుంచి ప్రీ ఎక్కడి నుంచి అయితే మనము ఇనీషియల్ వెపన్స్ ఏవైతే వాడుతున్నాం ప్రతి ఒక్కటి డిస్ప్లే ఇక్కడ మనం పెట్టడం జరిగింది ప్రీ హిస్టరీ నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే ప్రజెంట్ అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ వరకు ఏవి మనము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనం యూజ్ చేస్తుంది అదే కాకున్నట్టుగా బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ తర్వాత డ్రోన్స్ ఏవి మనం ప్రజెంట్ వాడుతున్నాము సో వీటన్నిటి గురించి ఈరోజు స్కూల్ చిల్డ్రన్స్కి ఒక అవగాహన కార్యక్రమం మనం ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ ఈ వజ్ర వెహికల్ అయితే ఏముంది వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఈరోజు డిస్ప్లే ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత డాక్ స్క్వాడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్వాడ్ ఏవైతే ఎక్స్ప్లోజివ్ ఒకటి స్నిఫర్ ఒకటి ట్రాకింగ్ సో డా డాక్స్ సంబంధించి కూడా ఈరోజు మనము స్టూడెంట్స్ అందరికీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మాదిరి ఈరోజు ఈ ఓపెన్ హౌస్ కనెక్ట్ జరిగింది నెల్లూరులోని ఉమేష్ చంద్ర కాన్ఫరెన్స్ హాల్ వద్ద ఇది ఒక పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవంలో భాగంగా ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతోంది ప్రస్తుతం దీంట్లో ఈ యొక్క ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే అయితే పోలీసులు ఉపయోగించే వే వెహికల్స్ కానీ వాళ్ళు వాడే వస్తువులు పరికరాలు ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది
ఈ ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మొత్తం ఇక పోలీసు అధికారులు సిబ్బంది వాడేటటువంటి ఆయుధాలు ఇతర పరికరాలను కూడా ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ విజువల్స్ అన్నిటిలో అంటే ఈ యొక్క హ్యాండ్ హ్యాండ్ సెట్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా బేస్ సెట్స్ అంటారు వీటన్నిటిని అంటే కమ్యూనికేషన్ యొక్క ఎమర్జెన్సీ టైంలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేరవేస్తారనేది ప్రధానంగా ఈ కార్యక్రమం వీటిని విద్యార్థులకి తెలియజేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఒక ఎమర్జెన్సీ విపత్తు జరిగినప్పుడు ఒక సమాచారం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రదేశానికి చెల్లడంలో కూడా దీంట్లో ఉంటుంది సార్ ఇది ఎట్లా అసలు వినియోగం ఎలా చేస్తారు ఏంటి సార్ మెయిన్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి మనం ఎక్కువ మ్యాక్సిమం మీరు అందరు చూస్తుంటారు ఇది ట్రాఫిక్లో ఉపయోగిస్తారు దీనికి ఒక చిన్న టవర్ ఉంటుంది సార్ అది ఇది నరసింహకొండ మీద ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే జిల్లా మొత్తం మీకు కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేయచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏదైనా నేషనల్ కాలామిటీస్ వచ్చేసి మొత్తం వైర్లు దిగిపోయి కరెంటు పోయి ఆ మొత్తం టవర్లను కింద పడిపోయినా కూడా దాదాపు త్రీ డేస్ వరకు మా దగ్గర బ్యాటరీస్ ఎన్ని ప్రతి సెట్ బ్యాటరీ మీద పనిచేస్తుంది అన్నీ మేము ఛార్జ్ పెట్టి రెడీగా ఉంటాం త్రీ డేస్ వరకు ఎటువంటి అన్ని లేకుండా కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేయగలుగుతాము ఈవెన్ ఎస్పీ గారు ఒక దగ్గర కూర్చొని ఈ సెట్ ద్వారా మొత్తం మొత్తం జిల్లాను అలర్ట్ చేయొచ్చు ఆ తీర ప్రాంతాలను అలర్ట్ చేయొచ్చు అని ఈవెన్ ఒక త్రీ డేస్ దాటి దాకా మా దగ్గర జనరేట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ అవి బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ పెట్టుకుంటాం దానివల్ల మనకు వచ్చింది జస్ట్ నర్సింగ్లో ఒక టవర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగా అదే విధంగా మ్యాన్ ప్యాక్ సార్ ఈ మ్యాన్ ప్యాక్స్ వచ్చేసి మనం డైలీ ఏంటంటే ట్రాఫిక్లో చూస్తూ ఉంటాం సో ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ కోసం ఒక దగ్గర ట్రాఫిక్ అయింది నెక్స్ట్ పాయింట్లో కూడా ఈ ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ కోసం వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఈ విధంగా ఈ మ్యాన్ ప్యాక్స్ ద్వారా ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ చేస్తారు అదేవిధంగా వీఐపీ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు సార్ వీఐపీ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం కాన్వాయ్ వెహికల్ వన్ బై వన్ వెళ్తూ ఉంటుంది సార్ ఆ కాన్వాయ్లో యాక్చువల్ జామర్స్ యూజ్ చేస్తారు సార్ జామర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఏ ఆ సిగ్నల్ ప్రతి ఏ సిగ్నల్ రాదు సార్ కానీ ఈ మ్యాన్ ప్యాక్ మాత్రం పనిచేస్తుంది సార్ ఆ వీఐపీ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు కావచ్చు రొట్టెల పండుగ జాతరలు అప్పుడు కావచ్చు సో దీని ఈ మ్యాన్ ప్యాక్ యూజ్ చేసి ఈ కమ్యూనికేషన్ అయితే చేస్తారు సార్ దీని పరిధి వచ్చేసి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ విషయంలో డ్రోన్స్ చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఈ డ్రోన్స్ ఎలా సార్ దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారు ఏ సమయంలో ఆపరేట్ సార్ డీజే ఎయిర్ త్రీ లేటెస్ట్ వర్షన్ సార్ మనకి ప్రజెంట్ ఈ డ్రోన్ కెమెరా అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్ లేటెస్ట్గా జరిగినటువంటి విపత్తులు విజయవాడలో జరిగాయి కదండి డ్రోన్స్ అనేవి కనీసం ఒక ట్వంటీ డ్రోన్స్ యూజ్ చేయడం జరిగింది సార్ ఈ డ్రోన్ కెమెరాస్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ లాక్ అయినటువంటి సిబ్బందిని అదే పబ్లిక్ని కాపాడడం జరిగింది సార్ ఎలా అంటే మినిమం మనకి ఒక టూ కేఎం త్రీ కేఎం వరకు అక్కడ పబ్లిక్ హోల్డ్ అయిపోయినారు ఒక రెండు ఫ్లోర్లు మూడు ఫ్లోర్ మీద అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకురావడానికి కూడా మన యొక్క పోలీస్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఉన్నారు కదా సార్ వీళ్ళు కింద నుంచి నెట్టుకుంటే వెళ్ళాలి అలాంటి సమయం ఇంకా లో తిక్కు ప్రాంత ప్రాంతాలు ఇది అక్కడ వెళ్ళలేని ప్రదేశాలు ట్రాక్టర్లు కూడా వెళ్ళలేని ప్రదేశాలు ఫుడ్ సప్లై ఎలా అని తెలియదు పోనీ అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నా కూడా తెలియదు అలాంటి సమయంలో మన పోలీస్ డ్రోన్స్ అనేది యూజ్ చేసాం సార్ యూజ్ చేసి అక్కడ చాలా మందికి మనం కాపాడడం జరిగింది అంటే దానికి రూట్ మ్యాప్ చూపించాము తర్వాత మనకి ఫుడ్ సప్లై ఎలా చేయాలనేది కూడా మన డ్రోన్ కెమెరా మనం తెలియపరిచి ఆ రోజు మనం విపత్తుల నుంచి చాలా వరకు ఒక మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు మనం అక్కడ ఉండి మనం సేవ్ చేయడం జరిగింది సార్ సార్ ఇది బాంబు బ్లాంకెట్ ఇది బాంబు రింగ్ ఇది మనం ఎక్స్ప్లోజివ్ ఐఈడి కనుక్కున్న తర్వాత ఆ ఐఈడి బాంబు చుట్టూ దీన్ని కవర్ చేసి ఈ బాంబు రింగును పెడతాం పెట్టిన తర్వాత ఈ బాంబు బ్లాంకెట్ని దానిపైన కప్పుతాం చుట్టూ కవర్ చేసి కప్పుతాం అప్పుడు బాంబు బాంబును బ్లాస్టింగ్ చేస్తాం అప్పుడు ఈ జనాలకు ఎవరికి ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఆ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి రాకుండా ఇది కవర్ చేస్తాం ఇది రిమోట్ వైర్ కట్టర్ అంటారు దీన్ని అంటే ఒక బాంబుని మనం కనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని మనం దగ్గర చేరి రిమో కట్ చేసే వైర్తో కట్ చేస్తే బ్లాస్ట్ అవుతుంది అది మనం ఒక బాంబుని డిటెక్ట్ చేసే దాని కోసం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దూరంకి వెళ్ళి రిమోట్ ద్వారా వైర్ వైర్ని ఎలా మనం ఇట్లా పెట్టేసి ఇట్లా పెట్టి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దూరంలోకి వెళ్ళి సేఫ్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ సేఫ్ సైడ్కి వెళ్ళిన కట్ చేస్తే రిమోట్ ద్వారా ఆన్ చేసి బ్లాస్ట్ చేసాం దానికోసం ఉపయోగిస్తాం దగ్గరికి వెళ్ళకుండా దగ్గరికి వెళ్తే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ దూరంకి వెళ్ళి మనం రిమోట్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకునే ఉపయోగిస్తాం బాంబు కన్ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ బాంబు షూట్ ద్వారా బాంబు షూట్ ధరించి బాంబు డిఫ్యూజ్ చేసే వ్యక్తి ఈ ఎక్విప్మెంట్ని యూజ్ చేసుకొని
ఈ మెరిని దాని కింద పంపించి ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని దాఖలు చేస్తే వెళ్ళి ఇది పుటాకార దర్పం దీంట్లో ఈ శివ నుంచి ఆ చివరి దాకా క్లియర్గా క్లారిటీ కనబడుతుంది అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి వెహికల్ పక్కన పెట్టించి దాని తర్వాత ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది విమ్ అంటారు దీన్ని హైట్ ప్లేస్లో పైకి ఎక్కి చూడలేని చోట దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకొని మెర్రని పైకి పంపించి అక్కడ ఏముందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి తర్వాత సోఫాల కిందికి దూరలేం అక్కడ కూడా దీన్ని కిందికి పంపించి ఈ మిర్రర్ ద్వారా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది వచ్చి లెటర్ బాంబు డిటెక్టర్ అంటారు దీన్ని ఇది ఏంటంటే ఈడిసిని వాటిని డిటెక్ట్ చేస్తుంది విఐపి విఐపిస్ దగ్గర మనకి లెటర్స్ వస్తాయి చాలా పోస్టులు లెటర్లు వస్తాయి అదేంటంటే మనం పెద్ద దాన్ని చెక్ చేయాలి మనం ఇట్లా పెద్ద దాన్ని చెక్ చేస్తాము కొన్నిట్లో తెలియకుండానే మనం ఈడిసి ఇప్రోవైజ్ చేసి పంపిస్తారు వాటిని వాటిని చెక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా సస్పెక్ట్ వస్తుంది దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఏ ఉందని చూసి అది ఏదైనా సస్పెక్ట్ అయితే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం సార్ ఇది ఎక్స్ప్లోజివ్ డిటెక్టర్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు మనకి చాలా రకాల ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఉంటాయి ఒక ఈడిసిలో మనం ఏ రకమైన ఎక్స్ప్లోజివ్ ఉంది అనేది స్పెసిఫిక్గా దీని ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఈ రకరకాల ఎక్స్ప్లోజివ్స్తో దీంట్లో ఎనిమిది గ్రూపుల ఎక్స్ప్లోజివ్స్ని దీంట్లో ముందుగానే ఛాంబర్లో ఫీడ్ చేసి పెట్టుంటారు మ్యాక్సిమం ఏ ఎక్స్ప్లోజివ్ అయినా దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లోజివే అందులో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీని ద్వారా ఆ ఎక్స్ప్లోజివ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ నాన్ లీనియర్ జంక్షన్ డిటెక్టర్ దీన్ని ఆర్సీ ఐఈడిస్ ఉంటాయి కదా రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా బ్లాస్ట్ చేసే ఐఈడిసిని దీని ద్వారా మనం కనుక్కుంటాం ఈ ఐఈడిస్లో రిసీవర్స్ ఉంటాయి ఇది హార్మోనిక్ రాడార్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది అంటే రాడార్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే రిమోట్ కంట్రోల్ అంతా మనకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిస్టమ్ని మనం దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసి భూమి లోపల ల్యాండ్ మైన్స్ని పెట్టేస్తారు ఆ ల్యాండ్ మైన్స్ కొనుక్కోవడానికి ఈ డిఎస్ఎండీని ఉపయోగిస్తాం ఇది హెచ్ఎస్ఎండి అంటే సార్ హ్యాండ్ హెల్ మెటల్ డిటెక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం గుళ్ళల్లో కానీ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ కానీ ఇక్కడ మాల్స్లో కానీ ఉంటారు కదా ఏదైనా మాల్స్ బ్లాస్ట్ చేయడానికి అది ఉపయోగం విఏపీ చెప్పడానికి ఉపయోగించినప్పుడు ఈ పెట్టి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చెక్ చేస్తాం అనమాట చెక్ చేసినప్పుడు ఆ దగ్గర బజర్ వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా బజర్ వస్తుంది కదా అప్పుడు అటు చూసుకొని ఫిజికల్గా చెక్ చేసి అతను పక్కన పెట్టారు సస్పెక్టెడ్ అయితే అతను పక్కన పెట్టారు అనమాట ఏదైనా విఐపీలు కానీ విఐపీలు కానీ వాళ్ళు బస్ చేసినటువంటి చోట ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి సురక్షితం కాని వ్యక్తులు కానీ ఆయుధాలు కానీ లోన్కి వెళ్ళకుండా దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ పల్స్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ మీద పనిచేస్తుంది ఒక నిమిషానికి ఆరు నుంచి నాలుగు నుంచి ఆరు దాకా చెక్ చేయొచ్చు జనరల్గా ఏంటంటే బాంబ్ స్క్వాడ్కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసుకుంటే వచ్చారు కానీ బాంబ్స్ ఎలాగుంటాయి ఐఈడిసికి బాంబ్స్ కేటి తేడా ఐఈడిసి అనేవి డిఫరెంట్ నాలర్జీ శత్రువు విధ్వంసం సృష్టించడానికి ఏ రకంగా అయినా బాంబ్స్ని పెట్టవచ్చు కానీ జనరల్గా ఈ స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ కోసం జనరల్గా బాంబ్స్ అంటే జనరల్కి ఉన్న అవగాహన ఈ రకంగా ఉంటుంది కానీ ఆ రకంగా కాదు ఒక వీవీఐపీని కానీ వీఐపీని కానీ టార్గెట్ చేసి విధ్వంసం సృష్టించడానికి ఈ రకంగా కూడా పెట్టవచ్చు అనమాట ఇది బుక్ బాంబ్ అంటాం ఈ బుక్లో బాంబుని బట్టి మనం చేతికి ఇచ్చిన వెంటనే ఎవరైనా సరే ఆ తర్వాత బుక్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే బ్లాస్ట్ అవడానికి టెక్నాలజీ ఈ రకంగా కాకుండా చిన్న టార్గెట్ ఆయన ఒక వాడి రెగ్యులర్గా వాడే స్పెట్స్లో కూడా బాంబు పెట్టి బ్లాస్ట్ చేయడానికి రకరకాల అదేవిధంగా మ్యాట్ డోర్ కింద అతను డోర్ కింద మ్యాట్ కింద పెట్టేసేసి మనము ఈ రకంగా కాలు పెట్టడంలోనే బ్లాస్ట్ అవడానికి రకరకాల శత్రువు తన యొక్క నాలర్జీ తోటి రకరకాలుగా బాంబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బాంబ్స్ నేను కనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు దాకా మీరు చూపించుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి కనుక్కుంటారు తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైము దాన్ని సేవ్ చేసుకొని దాన్ని డిఫీట్ చేయడానికి కాబట్టి లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మన జిల్లాలో బాంబ్స్ కోడికి సమకూర్చడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ గన్ అంటారు ఇది ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ మాల్ దీంట్లో వచ్చేసి సింగిల్ రౌండ్ ఫుల్ చేసుకుంటాము సింగిల్ రౌండ్ పెట్టి ఫైర్ చేసుకుంటాం ఇది ఓల్డ్ మాల్ ఇది ఏంటంటే ఒక రౌండ్ పెట్టి మాటి మాటికి కా తీసుకోవాలి ఫైర్ చేయాలి అలా కాకుండా ఇది లేటెస్ట్ మాల్ ఇది వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకు వచ్చింది దీంట్లో ఒకసారిగా సిక్స్ రౌండ్స్ ఫుల్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకున్నామంటే లేటే సిక్స్ రౌండ్స్ ఫైర్ చేయొచ్చు ఇది ఏంటంటే ఓల్డ్ మాల్ ఇది లేటెస్ట్ మాల్ అన్నమాట దీని తర్వాత ఇది మనకు వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది మన
స్లో రేట్ ఆఫ్ ఫైర్లో థర్టీ రౌండ్స్ ఫైర్ చేయొచ్చు స్పీడ్ రేట్ ఆఫ్ ఫైర్లో వచ్చి త్రీ మ్యాక్సెస్ని ఫైర్ చేయొచ్చు బైపాట్ మీద అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్స్ రౌండ్ ఇన్మిన్ చంపొచ్చు అయితే ట్రైపాట్ మీద ఫిట్ చేసామంటే వన్ థౌజండ్లో యాడ్స్ రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఇన్మిన్ కూడా మనం కిల్ చేయొచ్చు ఇది క్యారీ చేయాలంటే ఇద్దరు కావాలి గన్నర్ వన్ గన్నర్ టూ కావాలి ఒక వెపన్ క్యారీ చేయాలంటే ఎక్కువ మంది ముప్పై మంది ఇరవై మంది పైన మనం డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రమే దీన్ని అలాట్ చేస్తారు ఇది స్టాండింగ్ రూమ్స్ పైన క్యాంపులు ఉన్న దగ్గర ఫిక్స్ చేసుకొని ఉపయోగిస్తాం దీన్ని సింగిల్గా మనకి అలాట్ చేయరు ప్లాటు ఐదు అంటారు దీన్ని అసలు యాక్చువల్గా ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమంలో మొత్తం ఈ యొక్క వెపన్స్ వినియోగము తర్వాత ఇట్లా బాంబు డిస్పోజల్ టీమ్స్ డాగ్ స్క్వాడ్సే కాకుండా ఒక పోలీస్ అధికారులు యొక్క ర్యాంక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక కానిస్టేబుల్ నుంచి చూసినట్లయితే ఒక డీజీ వరకు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ప్రతి కాల ఆఫీసర్ పైన షోల్డర్స్ పైన బటన్స్ ఉంటాయి తర్వాత స్టార్స్ ఉంటాయి నేషనల్ యాంబ్లం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏ ర్యాంక్స్ సూచిస్తాయి అనేది కూడా ఈ విద్యార్థులకు అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది ఫస్ట్ కానిస్టేబుల్ నుంచి తర్వాత హెడ్ కానిస్టేబుల్ తర్వాత అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి రెండు స్టార్స్ వస్తాయి తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్కి మూడు స్టార్స్ ఉంటాయి అట్లాగే డిఎస్పీకి మూడు స్టార్స్ తర్వాత అట్లా ఒక్కొక్క ర్యాంక్ని బట్టి కూడా వీళ్ళకి ఉంటాయి అయితే ఏ స్టార్ని బట్టి ఏ అధికారి స్థాయి అనేది ఇక్కడ గుర్తించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఐపీఎస్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఐపీఎస్ ర్యాంక్ అధికారులకి ఐపీఎస్ అనే అది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అట్లాగా అసిస్టెంట్ సూపర్నెంట్ అంటే అంటే ఈ ట్రైనింగ్ అండర్ ట్రైనింగ్ కార్డ్ నుంచి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇది మొత్తం అట్లా ఒక ఐపీఎస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రైనింగ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఏ ర్యాంక్తో స్టార్ట్ అవుతారు తర్వాత అట్లాగే మొత్తం అడిషనల్ సూపర్నెంట్ సూపర్నెంట్ అంటే మన ఎస్పీ అంటాం తర్వాత సూపర్ సీనియర్ సూపర్నెంట్ తర్వాత డిఎస్ డిఏజీ ర్యాంకు తర్వాత ఐజీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ లాస్ట్లో డీజీ ర్యాంకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొత్తం ఇట్లా వాళ్ళ యొక్క ర్యాంక్స్ని బట్టి వాళ్ళకి షోల్డర్స్ పైన ఆ స్టార్స్ ఆ అంబులెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం అనేది ఆ విద్యార్థులకి పోలీస్ శాఖ చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవలను కూడా తెలియజేసడం కోసంగా కూడా ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నా పేరు సేవిత నేను ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ కిషోర్ రత్నం మెడికల్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ సో ఇక్కడికి మేము పోలీస్ గ్రౌండ్కి వెపన్స్ అన్నీ చూడడానికి వచ్చాము ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వెపన్స్ డ్రా డ్రోన్స్ అండ్ బాంబ్ డిటెక్టర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ పోలీస్ డాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ వెల్ ట్రైన్డ్ అండ్ నాకు ఇక్కడ చూడంగానే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే చాలా వెపన్స్ని చూశాను లైక్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఎక్సెట్రా చూశాను అండ్ ఇక్కడ చాలా డాగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాటికి బాగా ట్రైన్ కూడా చేశారు హలో నేను జాన్వి ఆరాధ్య నేను డాక్టర్ కిషోర్ రత్నం మెడికల్ ఒలంపియాడ్లో ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను మేము ఈరోజు ఇక్కడికి పోలీస్ గ్రౌండ్కి పోలీస్ డైలీ లైఫ్ ఇంకా వెపన్స్ చూడడానికి వచ్చాము ఇక్కడ చాలా అమేజింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి లైక్ గన్స్ బాంబ్స్ డిటెక్ట్ బాంబ్ డిటెక్టర్స్ అండ్ బాంబ్ డిస్పోజర్స్ పోలీస్ వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో చాలా కష్టపడి వాటిని వెయిట్ మోస్ట్ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ మాకు వాటిని చూపించడానికి వచ్చారు ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం భాగంగా పలువురు విద్యార్థులు ఈ యొక్క ప్రదర్శన తిలకించడానికి వచ్చారు ఇక్కడ పలువురు విద్యార్థులు మనతో ఉన్నారు చెప్పమ్మా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఏ స్కూల్ మీది నేను శ్రీసాయి మహావిద్యాలయం ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ వేదేపాలెం నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను నాకు ఇది ఎంతో ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మేము ఇలా రావడము నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద అకేషన్ ఆర్గనైజ్ చేసి అన్ని స్కూల్స్కి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ మీరు ఇవ్వడం అంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క థింగ్ గురించి అంటే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వస్తుంది ఎలా అంటే పోలీస్ క్రైమ్ ఇందాక ప్రోటోకాల్ చేశారు అదేంటంటే అందరికీ ఒక అవగాహన వస్తుంది అంటే పోలీస్ డాగ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అక్కడ ఇంకొక టూ డాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి లాబ్రీ డాగ్ లాబ్రీ డాగ్ ఒకటి బెల్జియం మెల్లీను ఒకటి వచ్చి బాంబ్ డిఫ్యూజింగ్ ఒకటి వాడతారు ఇంకొకటి వచ్చి క్రైమ్కి ఇలా ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఒక అవగాహన వస్తుంది మనకి ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి పోలీస్ గురించి ఏమైనా అడిగినప్పుడు చెప్పడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరు అందరికీ నేను థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాను ఎందుకంటే ఈ అకేషన్ పెట్టడం వల్ల అందరికీ పోలీస్ వాళ్ళే పోలీస్ వాళ్ళు వాడే ఎక్విప్మెంట్స్ అవన్నీ గురించి మనకు తెలుస్తాయి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే బా డాగ్స్ ప్రోటోకాల్ కూడా పెట్టారు దాంట్లో రెండు రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నమాట మన మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోజివ్ డాగ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి డ్రా డ్రాగన్ డాగ్స్ నేను ఇక అక్కడ చూసిన డాగ్స్లో
చనిపోయిన వాళ్ళని ఫైన్ చేస్తాయో అవన్నీ మేము తెలుసుకున్నాం అంటే ఇది వాళ్ళ ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమంలో కూడా విద్యార్థులు చాలా ఎగ్జైట్గా చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం పోలీస్ శాఖ మాకు కల్పించే మంచి అవకాశం అని చాలా సంతోషంగా కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనతో డాగ్ స్క్వాడ్ సిబ్బంది ఉన్నారు అసలు వీటిని ఎలా ఉపయోగిస్తారు ఏ సమయంలో ఉపయోగిస్తారు అని అడిగితే అసలు వీటిని ఏ సమయంలో ఉపయోగిస్తారు ఏ టైట్కి మీరు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు మేము సినిమాల్లో చూడడం అనేది తప్ప బయట ఎప్పుడు చూసింది లేదు ఎక్కువగా మీ శిక్షణ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఇస్తారు వీటికి మొత్తం మన దగ్గర రెండు ట్రేడ్లు ఉన్నాయి ఒక ఒక ట్రేడ్ వచ్చి ట్రాకర్ డాగ్ ట్రాకర్ డాగ్ అంటే మన దొంగతనాల కేసులు జరిగినప్పుడు మర్డర్ కేసులు జరిగినప్పుడు ట్రాకర్ డాగ్ను వాడతాం రెండో ట్రేడ్ వచ్చి ఎక్స్ప్లోజివ్ డాగ్స్ ఇవేంటంటే విఐపీస్కి బాంబు త్రెట్కాలు ఉన్నప్పుడు వాటికి మనకి ఎక్కడైనా బాంబు ఉన్నాయి లేదా విఐపి రోడ్డు ఒక రోడ్లో పోయేటప్పుడు ఆ రోడ్ అంతా ఆర్ఓపి చేసుకుని పోయేటప్పుడు మన ఎక్స్ప్లోజివ్ డాగ్స్ని యూజ్ చేస్తాం ట్రాకర్ డాగ్ అంటే మనకి చెప్పాను ఇప్పుడు దొంగతనాలు మర్డర్ కేసులు అప్పుడు ఇది వాడతాం మన ట్రాకర్ డాగ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం మన దగ్గర వచ్చి మొత్తం మన పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో మన డాగ్స్ ఉంటాయి మొత్తం మన దగ్గర ప్రజెంట్ సిక్స్ డాగ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ డాగ్స్ టూ డాగ్స్ వచ్చి ట్రాకర్ డాగ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ డాగ్స్ వచ్చి ఎక్స్ప్లోజివ్ డాగ్ ఉన్నాయి మన దగ్గర వీటి బ్రీడ్లు వచ్చి మన దగ్గర వచ్చి టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి లేబర్ డాగ్ రిటైవరు రెండోది వచ్చి బెల్జియం మెలనైస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను ఇది వచ్చి విహెచ్ఎఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఈ సిస్టమ్ ఏంటంటే త్రూ బ్యాటరీ ద్వారా పనిచేస్తుంది అప్ టు మనకు ఏ లోకల్ క్లైమేట్ వచ్చి తుఫాన్ వచ్చి మొత్తం డ్యామేజ్ అయితే కొలాబ్స్ అయిపోయినా కూడా మనకు ఎటువంటి బస్సు దీనిలో ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక్కసారి ఎస్పీ గారు మాట్లాడితే జిల్లా మొత్తం